ഹേ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെയ്ന മുള്ളർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹാംലെറ്റ് മിഷൻ എന്ന വർക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ജാനുവരി ഒൻപതിനാണ് ഹെയ്ന മുള്ളർ ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റാണ് പോയറ്റാണ് റൈറ്ററാണ് എസ്സേയിസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തിയേറ്റർ ഡിറക്ടർ കൂടിയാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഡ്രാമയിലേക്കും പോസ്റ്റ് ഡ്രമാറ്റിക് തിയേറ്ററിലേക്കും അദ്ദേഹം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എനിഗ്മാറ്റിക് ഫ്രാഗ്മെൻ്ററി പീസസ് ഓഫ് വർക്ക്സ് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ദി കറക്ഷൻ ദ റീ സെറ്റിൽഡ് വുമൻ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് സോഫക്കിൾസ് ഈഡിപ്പസ് ദ കിങ് ലാൻസ്ലട്ട് മാക്ബത്ത് ട്രാക്ടർ the battle scenes from germany the mission the hamlet mission thudangiyavana adehathinte important works nammal padikkuna hamlet machine enna ee oru drama ide german title die hamlet machine ennana post modernist drama ile valare significant aayittulla oru play aanu idu ഹെയ്ന മുള്ളർ ഈ ഒരു പ്ലേ എഴുതുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഹാംലെറ്റ് എന്ന പ്ലേയുമായിട്ട് ഒരു ലൂസ് കണക്ഷൻ ഈ ഒരു ഡ്രാമയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പ്രധാനമായും അഞ്ച് സീനുകളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഹോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് റഫ്ലി നയൻ പേജസ് ലോങ് അത്രയും ചെറിയ ഒരു ഡ്രാമയാണിത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീമിലി ഡെൻസ് ആണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പ്ലേ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫെമിനിസം അതുപോലെ തന്നെ എക്കോളജി അങ്ങനെയുള്ള പല തീംസും ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഹെയ്ന മുള്ളറിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് നോൺ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം പെർഫോം ചെയ്തിട്ടും ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഹാംലെറ്റ് മെഷീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ഫ്രാൻസിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹാംലെറ്റ് മെഷീൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഹാംലെറ്റ് പോലെ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ആക്ടുകളാണുള്ളത് ഫേസ്റ്റ് ആക്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഫാമിലി ആൽബം സെക്കൻഡ് ആക്ട് യൂറോപ്പ് ഓഫ് ദി വുമൻ third act scherzo fourth act play in buda battle for greenland and final act wild straining in the fearsome appo namukku intertextuality feel cheynadu shakespeare inde hamlet umayittana ini idile political context like varumbo ivada namukku green ഗ്രീൻലാൻഡ് റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഹിൻഡ് പ്ലേ റൈറ്റ് തരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് എൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിഫോം ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് വേൾഡ് വൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നടന്ന ഹങ്കേറിയൻ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഹങ്കേറിയൻ അപ്രൈസിങ് എന്ന പേരിലും ഈ ഒരു റവല്യൂഷൻ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹങ്കേറിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള ഒരു റിബല്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഇനി നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാംലെറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിലും വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാംലെറ്റ് ക്ലോഡിയസ് ജെറ്റ്രൂഡ് ഹൊറേഷ്യോ ഒഫീലിയ പ്ലോണിയസ് ഇലക്ട്ര റാസ്കൽനിക്കോഫ് ഡോക്ടർ സിവാഗോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രേനെ അറിയാം ഇലക്ട്ര ആരാണ് ദ ഫ്ലൈസിലെ ക്യാരക്ടറാണ് റാസ്കൽ നിക്കോ ആരാണ് ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റിലെ ക്യാരക്ടറാണ് ഡോക്ടർ സിവാഗോ ആരാണ് അത് ബോറിസ് പാസ്റ്റർനക്കിൻ്റെ ഡോക്ടർ സിവാഗോ എന്ന ഫിക്ഷൻ വർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരെയും നമ്മൾ കാൾമാക്സ് ലെനിൻ ആൻഡ് മാവോ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളെയാണ് ഇലക്ട്ര റാസ്കൽനിക്കോവ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ സിവാഗോ എന്ന ക്യാരക്ടറിലൂടെ നമ്മൾ സിംബോളിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഒരു പ്ലേക്കുള്ളത് ഒരു അബ്സേർഡിറ്റി നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പ്ലേ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 
സൈക്ലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഒരു പ്ലേക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലേ തുടങ്ങുമ്പോഴും അവസാനിക്കുമ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കാം ആ ശബ്ദം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈമിലുണ്ടായ വോർ റിബല്യൻസ് ഫൈറ്റൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് ആക്റ്റിലേക്ക് പോവാം ആക്ട് വൺ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആക്ട് വണ്ണിൻ്റെ പേര് ഫാമിലി ആൽബം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആക്ട് വൺ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻസ് എ മാസീവ് വോൾ ഈ സമയത്താണ് ഒരു സെൽഫ് ഡിക്ലെയർഡ് ഹാംലെറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ റോള് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടറാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു സ്പീക്ക് ഈ സമയത്ത് ഹാംലെറ്റ് എന്താണ് കാണുന്നത് ഒരു ഫ്യൂണറൽ പ്രൊസഷനാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഒരു പ്രൊസഷൻ പോലെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ആരുടെയാണ് ഈ ഡെഡ് ബോഡി എന്നാണ് ആ ഒരു ഹാംലെറ്റിൻ്റെ റോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരും ഉത്തരമൊന്നും പറയുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഹാംലെറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫ്യൂണറൽ പ്രൊസഷൻ അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കഫിൻ ആ ഒരു ശവപ്പെട്ടി തുറന്നു നോക്കുകയാണ് ഹാംലെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്താണ് പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഡെഡ് ബോഡി വേറെ ആരുടെയുമല്ല തൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള കിങ് ഹാംലെറ്റിൻ്റേതാണെന്ന് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഹാംലെറ്റിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടായത് ഹാംലെറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ശവപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഡെഡ് ബോഡി പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ പല പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഹാംലെറ്റ് ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നീട് എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഓരോ ബോഡി പാർട്സും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അതായത് ഈ കിങ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ മരണത്തിൽ വിഷമിക്കുന്ന മോണേഴ്സിന് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും വളരെ ഇലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് ക്ലോഡിയസും ജെട്രോഡും അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടു ഹാഡ് സെക്സ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് കിങ് ഹാംലെറ്റ്സ് കഫിൻ അപ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നു മകൻ വരുന്നു മകൻ ആ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഈ മരിച്ച ആളുടെ വൈഫും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറും വരുന്നു ആ കഫിൻ്റെ മേലെ അവർക്ക് ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആകെ മൊത്തം ഒരു അബ്സേർഡിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു സെക്ഷൽ ആക്റ്റിന് ശേഷം പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റിന് തൻ്റെ അമ്മയോട് വളരെ ദേഷ്യമാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ റോള് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആക്ടർ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ആൻഡ് ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ദി സോറോ ആൻഡ് റോട്ടൺ എലമെൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഹാംലെറ്റിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കിങ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ഗോസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുകയാണ് But Hamlet shows little interest towards him. So Hamlet is not a ghost. He 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 is not a ghost. തൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മയോട് അവനുള്ള ദേഷ്യം എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റിന് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഗോസ്റ്റിനോട് തീരെ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗോസ്റ്റിനോട് ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് അവിടേക്ക് ഹൊറേഷ്യോ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഹാംലെറ്റിൽ പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായിട്ടാണ് ഹൊറോഷ്യയെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഹാംലെറ്റിന് ഹൊറോഷ്യയോട് പല സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഹൊറോഷ്യയുടെ മോട്ടിവേഷൻസിനെ കുറിച്ചും അവൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചും ഹാംലെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീയും 
പൊളോണിയസിനെ പോലെയാണോ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് നീ പൊളോണിയസിനെ പോലെ ഒരു സൈക്കോ ഫാൻ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിൻസ് ഹാംലറ്റ് അതായത് സ്വന്തം അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ഫ്ലാറ്റർ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരാളാണോ നീയോ എന്നാണ് പ്രിൻസ് ഹാംലറ്റ് ഹൊറേഷ്യോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒഫീലിയ എത്തുന്നു ആൻഡ് ഹാംലറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹെർ ആസ് എ ട്രാജിക് ക്യാരക്ടർ അപ്പം ഹാംലറ്റ് എന്താണ് ഓഡിയൻസിനോട് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഡെൻമാർക്ക് എന്ന പ്രിസണിൽ ട്രാപ്പായി പോയിരിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളാണെന്ന് ആൻഡ് പൊണോണിയസ് എക്സിസ്റ്റ് ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും അമ്മയോടുള്ള ദേഷ്യം അടക്കാൻ ഉള്ളിലൊതുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വീണ്ടും അമ്മയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രിൻസ് ഹാംലറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ അമ്മയോട് അവനുള്ള ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫീലിംഗ് അതായത് അവൻ അമ്മയോട് അതിയായ സ്നേഹമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിലൂടെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിവെഞ്ചും ഉണ്ട് അമ്മയുടെ ദേഷ്യവും ഉണ്ട് ക്ലോഡിയസിനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് സ്വീകരിച്ചതില് അപ്പോൾ ആ ഒരു കഫിന് മേലെയുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷൽ ആക്റ്റൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയുടെ ദേഷ്യവും തോന്നുന്നുണ്ട് പ്രിൻസ് ഹാംലറ്റിന് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മിക്സ്ഡ് ഫീലിംഗ് ഇവിടെ ഹാംലറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മയെക്കുറിച്ചൊരു ലൈൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹാംലറ്റ് അ മതേഴ്സ് വോംബ് ഇസ് നോട്ട് എ വൺ വേ സ്ട്രേറ്റ് അതായത് ആ ഒരു അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു ആ ഒരു കാലത്ത് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അതിലൂടെ ജെട്രൂഡിൻ്റെയും എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ക്ലോഡിയസ് ആണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മയെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഹോർ ഹോർ എന്നൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാംലറ്റ് സ്വന്തം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മരണം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതും പിന്നീട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലോഡിയസിലേക്ക് പോകുന്നതുമെല്ലാം ഹാംലറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ ദേഷ്യമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡു യു റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് യുവർ വൂംബ് അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മകനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിൻസ് ഹാംലറ്റ് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ പ്ലേയിലെ ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അമ്മയോട് മാത്രമല്ല ആ എൻറ്റയർ റോയൽ ഫാമിലിയോടുള്ള ദേഷ്യം ഹാംലറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സൈക്കോളജിക്കലി വീക്കായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഹാംലറ്റിലെ കാണുന്നത് ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് ഹാംലറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വരികയാണ് ദാറ്റ് ഹി വോണ്ട്സ് ടു ഈറ്റ് ഒഫീലിയാസ് ഹാർട്ട് ദാറ്റ് വീവ്സ് ഫോർ ഹിം അത് മാത്രമല്ല ഹാംലറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റേപ്പ് ഹിസ് മോം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ആക്ട് തീരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആക്ടിലേക്ക് വരികയാണ് യൂറോപ്പ് ഓഫ് ദി വുമൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ ഈ ഹാംലറ്റിൻ്റെ റോള് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടർ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു വൺ മാൻ ഷോ പോലെ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒഫീലിയ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നു ആൻഡ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടം പെൺകുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ഒഫീലിയ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഷി ബിഗിൻസ് ടു റിജക്റ്റ് ഹെർ ഫെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അവൾ ഒരു ലീവിംഗ് ഡെഡ് കണ്ടീഷനിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിലൂടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് അവൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫെമിനിസം എത്രത്തോളം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് എസ്റ്റർഡേ ഐ സ്റ്റോപ്പ് കില്ലിംഗ് മൈ സെൽഫ് അപ്പോൾ അവൾ പല തവണ സൂയിസൈഡിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അവൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് തൻ്റെ എല്ലാ ഫെയ്റ്റിനെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അവളെ സബ്ജുഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വേൾഡിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് അവൾ ആ ഒരു വേൾഡിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൾക്ക് ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ്സിനോടുള്ള സൊസൈറ്റിയോടുള്ള ദേഷ്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവളുടെ കൈ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് തന്നെ മിസ്യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അവൾ വലിച്ചു കീറി കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഷീ ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഹെർ ക്ലോത്ത്സ് ഇനി ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ആക്ടിൻ്റെ അവസാനം നമ്മളൊരു അബ്സേർഡ്
തൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം വലിച്ച് കീറി നശിപ്പിക്കുന്നു ഒഫീലിയാണെങ്കിലോ തൻ്റെ ഹൃദയം അവൾ നേരത്തെ സെക്കൻഡ് സീൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഹൃദയം പറിച്ചെടുത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹാംലെറ്റിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒഫീലിയയുടെ ഹൃദയം കഴിക്കണമെന്നും അപ്പോൾ തൻ്റെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ ഒഫീലിയ ഹാംലെറ്റിന് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഹാംലെറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഹി വോണ്ട്സ് ടു ബിക്കം എ വുമൻ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു സീൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മഡോണ വിത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള വേർജിൻ മേരിയാണ് യൂഷ്വലി മഡോണ എന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീനിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡെഡ് എന്ന ഒരു സീനിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ സീനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സൂയിസൈഡ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത കുറേ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ഒഫീലിയ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒഫീലിയ പറഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടികളെയെല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡെഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹാംലെറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിൻസ് ഹാംലെറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ ഡെഡ് വിമൻ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ഡ്രസ്സുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഒഫീലിയയും ക്ലോഡിയസും അവിടെ എത്തുന്നു ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഒഫീലിയ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പോലെയാണ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവൾ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഹാംലെറ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ അവനോട് പെരുമാറാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും ഹാംലെറ്റ് അറിയിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഹി വോണ്ട്സ് ടു ബി എ വിമൻ ഇതിനുശേഷം ഹാംലെറ്റ് ഒഫീലിയയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് അവളെപ്പോലെ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് സ്റ്റേജിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി വീണ്ടും ക്ലോഡിയസ് അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലോഡിയസും ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ട് ഡാൻസിങ് വിത്ത് ഹൊറേഷ്യോ പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് അവർ എന്താണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ദൗ കിൽഡ് ദൗ ഷാൽഡ് ലവ് അതായത് വാട്ട് യു കിൽഡ് യു ഷാൽ ലവ് അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഡാൻസ് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ആൻഡ് ഓൺ ദി സ്വിങ് മഡോണാസ് ഇമേജ് എ സീൻ വിച്ച് ഷൈൻസ് ലൈക്ക് എ സൺ അപ്പോൾ ഈ വേർജിൻ മേരിയുടെ ആ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മഡോണ വിത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അത് എന്താണ് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡീഗ്രഡേഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ സൊസൈറ്റിയിലെ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള പല സോഷ്യൽ ഈവിൾസിനെയും ഈ ഒരു ഇമേജിലൂടെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള വേർജിൻ മേരിയെ അത്രയും റെസ്പെക്റ്റോടും വളരെ ഡിവൈനോടും ഒക്കെ അല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സിമ്പലിന് അതായത് മഡോണയ്ക്ക് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്നതിലൂടെ ഇവിടെ ജെട്രൂഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീഗ്രഡേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഡീഗ്രഡേഷൻ ജട്രൂഡ് എന്ന ആ അമ്മയിലെ മാതൃത്വം എത്രത്തോളം ഡീഗ്രേഡ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സീനോട് കൂടിയാണ് ആ ഒരു തേർഡ് ആക്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫോർത്ത് സിംഗിലേക്കാണ് വരുന്നത് പ്ലേ ഗിൻ ദി ബുഡാ ബാറ്റിൽ ഫോർ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഗ്രീൻലാൻഡ് റെവല്യൂഷൻ ഹംഗേറിയൻ റവല്യൂഷൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്താണ് ഹാംലെറ്റ് വളർ വോൺസ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി റവല്യൂഷൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ ആ മുഖത്തെ മേക്കപ്പും അവൻ ധരിച്ച കോസ്റ്റ്യൂമും മാസ്കും എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഹി മേക്സ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് നോ ലോങ്ങർ ഹാംലെറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഹാംലെറ്റിൻ്റെ റോൾ ആക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആക്ടറ് തൻ്റെ എല്ലാ വേഷവിധാനങ്ങളും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കോമൺ മാനിൻ്റെ കൺസേൺ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ആൻഡ് ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ദി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ പ്ലേ ആൻഡ് വോട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ദ പീപ്പിൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി അങ്ങോട്ട് ആ റോള് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന്
ഇനി തനിക്ക് ആ പ്ലേയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇല്ല എന്നും അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ചുറ്റും റിബല്യൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു റിബല്യനിൽ ഈ ഒരു ആക്ടറിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഹി സീസ് ദ ഡ്രാമ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് അഗെയിൻ വീണ്ടും സീൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ദി ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി ടു ദി സ്റ്റേജ് ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ ഇത്രയും നേരം ഹാംലറ്റിൻ്റെ റോൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആക്ടറ് ആ റിബലിയനെ കുറിച്ചും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ട്രക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ആ സ്ട്രീറ്റിലെ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ആംഡ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ക്രൂരതകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഡ്രാമ എവിടെയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് വുഡ് ഒക്വേർഡ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദി റെവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു സോൾജറായിട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല താൻ ആ ക്രൗഡിലെ ഒരു മെമ്പർ ആണെന്നും ഈ ഒരു സോൾജർ അതായത് ആ ഒരു ആക്ടർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവൻച്വലി ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു റിബല്യൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വോറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനോട് ഇദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും മരിച്ചതുമായ ആളുകളുടെ മനസ്സിലെ കടന്നു പോകുന്ന പല ഇൻസിഡൻസും ഈ ഒരു ആക്ടർ അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഡെത്ത് എന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ ഡ്രാമ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ആ ഒരു ദിവസം ബാക്കി സമയം ലീവ് എടുത്ത് പോകുന്നു ഹാംലറ്റിൻ്റെ റോള് അഭിനയിച്ച ആ ഒരു ആക്ടറും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആൻഡ് ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ദി ടെലിവിഷൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെയിലി നോസിയ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളും അതിൽ കാണിക്കുന്നു ആളുകളുടെ മനസ്സിനെ അത് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാണിക്കുന്ന കള്ളത്തരങ്ങളെല്ലാം ടെലിവിഷനിലൂടെ കാണുന്നതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇതിനെ ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ ഒരു ആക്ടർ വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകളുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെക്കുറിച്ചും അവരനുഭവിക്കുന്ന പോവേർട്ടിയെക്കുറിച്ചും കള്ളത്തരങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ബോഡീസ് ഓഫ് വിമനെ കുറിച്ചും കിങ്ഡം ഓഫ് കൊക്ക കോളയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഫേക്ക് ന്യൂസുകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെറുതെ തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഓതർ സോറി പ്ലേ റൈറ്റ് ഒരു ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണലിസ്റ്റ് രീതിയിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊക്കക്കോളയ്ക്കെതിരായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിക്കെതിരെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ആക്ടർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മാക്ബത്താണ് താനെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഗ്രീഡ് ഫോർ മണി ആൻഡ് പവർ ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റിലെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റായ റാസ്കൽ നിക്കോവിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ സിവാഗോയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഹാംലറ്റിൻ്റെ റോള് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആക്ടറിന് നൗ ഹി ഡസൻ വോണ്ട് എനിത്തിങ് എനി മോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വൾഗർ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആയിട്ട് ഇനി സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല ബട്ട് ഹി വോണ്ട്സ് ടു ബി എ മെഷീൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റില് ഹാംലറ്റ് മെഷീൻ എന്ന് കാണുന്നത് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിരുന്നു ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ സിംബോളിക്കലി മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ മൂന്ന് നേക്കഡ് വിമൻ വരുന്നുണ്ട് ആ നേക്കഡ് വിമനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളായിട്ടുള്ള മാർസ് ലെനിൻ ആൻഡ് മാവോ ഇവരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പ
ആൻഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് താൻ ഹാംലെറ്റ് ആണെന്ന് വീണ്ടും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആ മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെയും ഹെഡ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ആക്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരെയും ആക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൊല്ലുന്നതിലൂടെ പ്ലെയറേറ്റ് എന്താണ് സിംബോളിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണലിസ്റ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രാമ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ കമ്മ്യൂണിസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലൂടെ അവിടെ നടക്കുന്ന തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ റിബലിയൻസിനും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും ഒരു അവസാനം കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആക്ട് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സീൻ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഫൈനൽ സീനിലേക്ക് വരികയാണ് വൈൽഡസ്റ്റ് റെയിനിങ് എൻ്റെ ഫിയേഴ്സും ഈ ഫൈനൽ സീനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് ഒഫീലിയ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്ന് വീൽ ചെയർ ഈ സമയം അവളെ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ചേർന്ന് ബാൻഡേജസിൽ റാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവളൊരു കടലിൻ്റെ അടുത്തട്ടിലാണ് ഉള്ളത് അവൾക്ക് ചുറ്റും ഫിഷസ് സ്വിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മോണോലോഗ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒഫീലയുടെ അവളുടെ വോറിൻ്റെയും റിബല്യൻ്റെയും റെവല്യൂഷൻ്റെയും എല്ലാം ബ്രൂട്ടാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു വാർ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നൊരു ഫീല് ഇപ്പോൾ ഒഫീലയ്ക്കുണ്ട് ആൻഡ് സിംബോളിക്കലി അവൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഷി വോണ്ട്സ് ടു കിൽ ദ മെൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹെർ ലെഗ്സ് ഹു ട്രൈസ് ടു മൊളസ്റ്റ് ഹെർ ഇതിനുശേഷം അവൾ അവളെ തന്നെ ഇലക്ട്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ദ ഫ്ലൈസ് എന്ന വർക്കിലെ ഒരു ഗ്രീക്ക് ക്യാരക്ടറാണ് ഇലക്ട്ര എന്നത് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് അതായത് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ട് ഫീമെയിൽ വേർഷനായിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് ഒരു മകൾക്ക് അച്ഛനോട് തോന്നുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സിലൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Ophelia rejects the sperm and fertility that she received. അവൾക്ക് അവൾ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ഓർത്ത് ഒരു ഷെയിമ് ഫീലിംഗും വരുന്നില്ല ആൻഡ് ഷി ടേക്സ് ദ വേൾഡ് ബാക്ക് ടു ഹെർ വോംബ് അതായത് ഈ ലോകം തന്നെ ഉണ്ടായത് ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീക്ക് ആ ലോകത്തെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് അവൾ ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഷി ഡിസൈഡഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ വേൾഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന മെയിൽ ഡോമിനൻസിനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്ടിലൂടെ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് സീനും അവസാനിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവസാനവും നമുക്കൊരു വോറിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ പീസിൻ്റെ ഒരു പ്രൈം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹാംലെറ്റ് മിഷൻ എന്നത് ഈ ഒരു ഫൈവ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് പീസിലൂടെ വേൾഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ നമുക്ക് അരിസ്റ്റോട്ടിയൻ പ്ലോട്ടിനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിനിസം റവല്യൂഷൻ ഇഡിപ്പസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് ഡെത്ത് politics and corruption madness uncertainty impossibility appearance versus reality thodangiyavana thank you